الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أبي امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے تھی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی عورت کے لیے تھی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ایک صحابی تھے جنہوں نے جب صحابہ کرام نے ہجرت کی تو انہوں نے ہجرت نہیں کی پھر ایک خاتون سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے تو اس خاتون نے شرط لگائی کہ اگر آپ نے ہجرت کی تو میں آپ سے نکاح کروں گی ورنہ نہیں تو انہوں نے پھر اس خاتون سے نکاح کی خاطر ہجرت کی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا بس جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہجرت ہے اور جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی عورت کے سے نکاح کی خاطر یا دنیا حاصل کرنے کی خاطر تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی عمل میں نیت اگر اچھی نہیں ہوگی اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو وہ عمل پھر عند اللہ مقبول نہیں ہوگا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا فرمایا کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس نے اللہ اس کے رسول کی طرف اس نام کو دہرایا آپ نے اور جب دنیا کی بات آئی تو فرمایا کہ جس نے پیسے کے لیے ہجرت کی یا عورت کی خاطر ہجرت کی تو اسی طرف ہجرت ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی یعنی اس کو دہرایا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے دنیا ملے گی اس لیے کہ دنیا کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کرنا مناسب نہیں سمجھا جب کہ اللہ اس کے رسول کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار کیا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ